Magandang hapon po sa ating lahat. Atin po ngayon ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Apostol Santiago. Mga kaalala, isuot po ng maayos ang face mask habang nasa loob ng simbahan. Nakatakip po dapat ang face mask sa inyong ilong at bibig. Umupo sa nakatalagang upuan lamang. Ito po ay may kaukol ng marka at sa tapat o harap lamang po nito mangyaring maupo. Sa banal na kumunyon, mangyaring humanay po at tumayo sa mga minarkahan sa salot para sa physical distancing. Iminumungkawi po namin na hubarin sa tamang paraan ang face mask kapag magpukumunyon na. Sa mga earlobes po ito, hubarin. Huwag pong hawakan ang harapan mismo ng inyong face mask. Kapag inyo na pong naisubo ang banal na kumunyon, ay isuot agad ang face mask. Iwasan po muna natin ang pag-uipo o pagtunas ng inyong panyo sa mga banal na imahin sa loob ng simbahan. Mga banal na misa sa pamparokyang simbahan, General Community Quarantine Schedule, Saturday, 3 p.m. Anticipated Mass, Barangay 1, 2, 3, at 6, Edad 21 to 40 years old, 5 p.m. Anticipated Mass, Barangay 4, 5, at 8, edad 21 to 40 years old. Sunday, 7 a.m. Mass, Barangay 7 at 9, edad 41 to 59 years old. 10 a.m. Barangay 1, 2, 3, at 6. Edad 41 to 59 years old. 3 p.m. Barangay 4, 5, at 8. Edad 41 to 59 years old. 5 p.m. Barangay 7 at 9. 21 to 40 years old. Isama po natin sa ating panalangin sa banal na misang ito ang mga sumusunod na intensyon. Misang pasasalamat ng Abweg at Barakas Family. Misang pasasalamat ni Turin Tagayat Akupanda at Pamilya. Misang pasasalamat ni Isabel Dagsinda. Misang pasasalamat ng Mendoza at Kabaya Family. Misang pasasalamat para sa kaarawan ni Jan Alan Akupan. Personal intention of Angelo Padal. Personal intention ni Turin Tagayat Akupanda at Pamilya. Misang alay para sa kapistahan at karangalan ni Santiago Apostol Nina, Lolita Limbo, Maria Telma Kadawas Akupan at Pamilya. Frederick at Agnes Bordula at Pamilya, Edwin at Merced Verses, Brother Benny and Honor Kadawas, Raymond and Annie Kadawas, Richard Kadawas, at Isabel Dagsindal at Pamilya. Isama po din natin sa ating panalangin ang mga kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga sumusunod. Abundio, Mercedes, Celestina, Catalino, Faustino, Reynalda, Alicia Mendoza, Alfredo, Cesar, Tomas, Maria, Jason Romeo, at Cedarino, at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalong na po yung mga walang nakakaalala. Ang lahat po ay tumayo para sa pasimula ng banal ng misa.
Senana na nama, na nama Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ako po si Bishop Emeritus Leodrona na namininturo sa kay Santiago Apostolo at pintakasi ng inyong bayan. At uh, tayo ay nagdarasal upang katulad niya maging tapat tayo sa Panginoon hanggang sa pagiging handa sa bubuhos ng ating luhay para sa Ebanghelyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging narapag yung anak sa mga napagliliwang. Inaamin ko sa mga kapatid Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagtasa sa isip, sa lita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nabiling Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na kong pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, tatawarin tayo sa ating mga kasalanan at tatubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapuli sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapepa sa mga taong pinalunod na niya. Pinukuli ka namin, pinaranag ka namin, sinasamba ka namin, pinagbukunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Yeso Cristo, Bugtong na anak. Panginoong Diyos, Cordel ng Diyos, Anak ng Mama. Ikaw ang nagagalit sa mga kasalanan ng sanglimutan. Mahawa ka sa amin. Ikaw ang nagagalit sa mga kasalanan ng sanglimutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalutlo sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin. Sa pagkat ka ulang ang banal. Ka ulang ang Panginoon. Ka ulang ang Yesu Cristo. Ang pataas-tasan. Kasama ng Espiritu Santo. Kadakilaan ang Diyos na maamin. Manalangin tayo. Ama namin ang kapangyarihan. Idinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkalag mo tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpahayag ng pananampalagaya at lubusa ang pagkakamit ng pagdalangin niyang kustusan sa pangagitan ng Isa Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa wala ang hangga. Pagbasa, mula sa aklat ng pahayag. Wika lang ngayon sa akin. Halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang higit ng kaldero. Nilukuban ako ng Espiritu, Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banana ng sot na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kalinginan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na aspen, sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may laging dalawang pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labing dalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat pano. Tatlo sa silang, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanduran. Ang pader ng lungso ay may labing dalawang saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng labing dalawang apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha 
ayaanin na tutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayan para, parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Ang sabi ng mga bansa nagmamasit sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rupit. Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, nagalak di kawasa. Ang nagtatanim na may luha ay aanin na tutuwa. Kung paano inuulan, iyong mga ito yung gratis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Sila ang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na magtani, masasayat na tutuwa. Ang nagtatanim na may luha ay aanin na tutuwa. Yaong mga nagsihayo, dalay hindi na nanamis, ay aawit na may galak, dalay ay pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aanin na tutuwa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami pinagkalooban ng kayaman ng espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisiglan ay palayok lamang. Upang ipakilala ang dimalirit na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila Ngunit di nagagapi. Kung minsay nagaanin namin, kami, ngunit di mawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di mawawala ng kaibigan. Naibubuhay, ngunit di tuluya na ilulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibigit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, Nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya, at nagdadala sa inyo at sa akin sa kanyang pili. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, Upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang Salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papurin sa iyo, Panginoon. 
Noong panahong iyon, dumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, Sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugo nila. Sinabi ni Jesus, Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinaman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinamang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magandang hapon sa inyong lahat at ang nabigay ang kapistahan ng ating pinakasi ni Santiago Apostol. Aking binanggit kanina na ang inyong lingkod, Bishop Emeritus ni San Pablo, Leodrona, ay nandito upang magbigay kapuri sa ating eh, santo na pinagdiriwang sa araw na ito dahil sa malaka rin ang ating pagpahalaga sa anting ito. Sa katunayan ay dinarap pa ang isang bastor. Siguro marami sa inyo hindi naunuan ang ibig sabihin ng bastor na ito. Ang bastor na ito ay isang regalo sa ating nagtura para po. Para Rex, kung ako ay bagong obispo dito sa San Pablo. At bakit uh, particular na baston ang nirigalo? Sabagkat ito ay naging sagisag ng buhay ni Santiago Apostol at uh, nais natin na maging uh, sagisag din ng buhay ng bawat isa sa atin na sumasamba sa ating Panginoon sa pangunitan ng halimbawa ng apostol na ito. Ang nais ko lamang sa araw na ito na tayo ay nagdiriwang ay hilingin kay Santiago Apostol na tulad niya ay dagdaga ng Panginoon ang tatlong katangian na kailangan-kailangan natin sa ating buhay bilang Kristiyan lalo na sa panahon ito na ating binaranas ang matinding pagsubok ng Panginoon sa ating buhay. Sa ilang ito ng COVID-19. At tatlong bagay ang nais kong hilingin natin kay San Pedro, kay San Santiago Apostol. Unang-una, 
dagdagan ang ating pananampalataya sa kanya. Faith at hindi ang nanampalataya ay Kristo na ating Panginoon na siyang sinundan ni Santiago Apostol ng buwan ng buhay. Santiago Apostol ay hindi kumalas kay Kristo. Simula pa ng una nang siya ay uh, kumalas kay San Juan Bautista bilang kanyang disipulo at si Mama bilang disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo patapos ang baptism ni Christ sa Ilong Gordon. Isa sa mga unang uh, pumilala kay Kristo ay itong mga disipulo na nauna ay kay San Juan Bautista na namin na sumasama. Pero pagkatapos ng mabang panahon, nagmarinig nila ang wika ni San Juan Bautista na imbis na sa kanya sila susunod, dapat sila susunod sa isa na siyang darating uh, na mas higit sa kanya. Walang iba kung di yung ating Panginoon sa Kristo. At ito ay tempad ni Santiago Apostol, siya ay sinunod kay Kristo. Kasama-sama siya ni Kristo uh, nang piliin niya ang labing dalawang apostol na nais niya na maging haligi ng samahan, simbahan na kanyang uh, kinagunda. Kahit Santiago Apostol ay isa sa mga 12 apostles na sabi ng San Pablo kanina ay uh, talaga haligi ng ating simbahan pinasasamahan. Kalawa na nais natin hilingit kay Santiago Pastor ay ito na tulad niya sa gitna ng pananampalataya kay Kristo ay maging tapat tayo sa kanya sa gitna ng pamihira sa gitna ng mga pagsubok uh, sapagkat naminwala tayo na hindi ng uh, libro, hindi ng sinungaling ang Panginoon na siya ang nagsabi, meron siya inihanda at doon sa mga nagpapasan ng kanilang krus dahil sa kanya. At yan ang ginawa ni Santiago Apostol. Hindi niya inuwanan ang ating Panginoon Jesus Cristo. Bagamat hindi pa niya naunawan lahat ng kinahayag ni Cristo, may naunawan, patulad ng ibang mga apostol din. Medyo imperfect pa ang kanyang, uh, panan, uh, kanyang pagsanin kay Kristo. Ito ay ating uh, makikita sa pagkat uh, sa handang huli ng si Kristo ay malapit ng mantusa ay hiniling ng magulang ng Santiago Pastor sa ang kanyang kapatid na nawa si Kristo kapag nagahari na ay ibigay ang lugar sa kanila sa loob ng sa mga ito. Isa sa kaliwa, isa sa anak. Pero sinabihan sila ni Jesus ng sino man na dapat sinunod sa kanya ay ang gulong ng dala ng krus at katulad ng ginawa ng ating Panginoon Yesu Cristo. At ikatlo na nais natin na hilingin kay Santiago Apostol bukod sa faith, bukod sa uh, pag-asa, pag-alipulitaya at pag-alipulitaya sa Kanya ay ito na matuto tayo maglingkod sa Kanya hindi sa ating ambisyon, hindi sa ating pananais na gumanda ang ating lugar sa mundo ito ngunit upang uh, maglingkod sa mga tao na kanilang uh, convert upang sumunod kay Kristo. Ang daling salita, matuto tayo at tulad ng Santiago Pusto, ipakita ang ating loyalty at pananali kay Kristo sa pangunggitan ng lingkod na naamain, humble service, ang kapangyarihan, ang kapangyarihan, ay hindi sa uh, bagay na pangunggitan uh, ng sumuhay nito, ngunit sa pangunggitan na maging kanyang sa ating nais nice, ang mga lingkod sa sambay ng mga lingkod. Kaya nawa, 
Horatio Imperata laban sa pagnaganap ng COVID-19. Diyos, sama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong paglagana. Gabay mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkuli ng buong husay at may malasaki. Gabay mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng dunas upang masugpo ang epidemya nito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan Nawa ay hinumin mo po ang kanilang karamdaman. Pagkalaw po po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang manggay. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calumsod, ipanalangin mo kami. San Santiago, ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos ang mga lumikha sa libutan. Sa iyong pagandang loob, narito ang aming inayalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ako, may kapayan na iyo na kailangan. Kapuri-puri ka, Diyos ang mga lumikha sa libutan. Sa iyong pagandang loob, narito ang aming inayalay mula sa patas ng ubas at bunga ng aming tagawa ang alak na ito para maging inumin na bibigay ng iyong Espiritu. At sa puri-puri ang kaumay kapal na mga nakilan mo. 
Diyos sa mga mga kami mga makasalanan, tanggapin mo ang aming pagsisi bilang hindo. Kung puso ka nang maagluto, sumunod sa iyo na ang buong puso. Diyos kong minamahal, kasalanan ko yung gasan at imisim mong bubusan ang nagawa ko ng pagsuhay. Manalain kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugda ng Diyos sa mga mga pangyarihan. At ang inuwan ng Panginoon, itong paghain sa iyong mga kamay. Sa kapuliling na karangan, sa ating kapatunaman, at sa buong isang dalyanan ng iyong mga. Ama naming lumigha, dalisayin mo kami, paguntangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na nilog mong unang makainom ng kanyang kalis, kami ay makapaghandog na nga iyong tinatanggap ng kamis sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at pasalamatan. Ama namin ng kapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal ng di magwawakas kailadman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwati sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang mumpay sa kalangitan, kami nagbubundi sa iyong kadakilangan. Ang aking dugo 
may ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagalala sa akin. Ipagbunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, 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 sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang dinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maninapin mo ang simbahang nagalap sa buong dengi. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sali Francisco na aming Santo Papa at ibenaventura na aming Obispo Ileo na aming Emerito Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling magbubuhay na hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at tuling tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Isa niyong sa'yo ng kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol. Isang Santiago aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilid ng mga gagaling na ito sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, namin sumasalamin ka sa maliling ang alam, mapasalamin ang alam, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming katawan sa araw-araw. Nagpatawa mo kami sa aming masala para nang pagpatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami may tulog sa suso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ang iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ang kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalagikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagigas namin sa Yesu Cristo. Sa patatiyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan ng magpakailan niya. Amin. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya Huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa niyo sa akin. Kordero ng Diyos na nagalalis ng mga kasalanan ng sanyutan, mga wakas sa amin. Kordero ng Diyos na nagalalis ng mga kasalanan ng sanyutan, mga wakas sa amin. Kordero ng Diyos na nagalalis ng mga kasalanan ng sanyutan, ipagkaloob mo sa amin ang kakalupan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan para ng mga pinagkakanooban ng ating Panginoon sa Panginoon Piging. 
Spiritual communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na communion. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at umasa ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakain sa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen.
manalangin ka. Ama namin mapagmahal, kami tulungan mo papuntangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong kapustahan niya, ang masya kami na nakinaba sa panunabitan ni Su Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ang hanggang. So, maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo sa ating banal na pagdiriwang at kaisa po ng ating uh, banal na misang ito ay walang iba kundi ang ating mahal na obispo Emerito Bishop Leo Androna na ngayon po ay nagdiriwang ng kanyang ikatatlong po tatlo o 33rd uh, Episcopal Anniversary ng kanyang pagiging obispo po. Palakpakan po natin si Bishop sa anniversary po isang nanguna ng ating banal na pagdiriwang at patuloy po natin siyang isama din sa ating panalangin na nawa ay patuloy siyang pagkalooban ng ating Panginoon ng magandang kalusugan at patuloy pa rin makapaglingkod bagamat siya ay retired na sa kanyang office ay patuloy pa rin po tayo uh, ginagabayan ng ating mahal na abispo Leo Endrona at ganito din po sa lahat po ng mga tumulong nag uh, Naggayak po ng ating banal na pagdiriwang na ito sa lahat po ng mga nagpaabot ng kanilang mga pamisa at mga sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo lahat. Happy Fest po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. ang pagpapalan ng Panginoon Diyos. At na mga kapanyari ng Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, ngayon pa yung mga kanya. Salamat sa Diyos.